హలో సో గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ వెల్కమ్ యు ఆల్ టు విప్రాస్ విద్య మై సెల్ఫ్ కావ్య అప్పుడు నമ്മൾ ఇని డిస్కస్ చేయാൻ പോകുന്നത് ఎకనామిక్స్లే തന്നെ ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്ന എന്നാൽ വിപ്രാസ് വിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സിംപിൾ ആയി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്ന എക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ ആണ് എക്കണോമെട്രിക്സിൽ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായി പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ിംഗ് <laughs> ഇതിന്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് അതായത് മാത്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഇക്കണോമിക്സ് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡഡ് അപ്രോച്ച് ആണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇക്കണോമിക്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇക്കണോമെട്രിക്സിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത് ലിറ്ററലി ഇന്റർപ്രറ്റഡ് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് മീൻസ് ഇക്കണോമിക് മെഷർമെന്റ് ഇക്കണോമിക് മെഷർമെന്റ് എന്താ അത് എക്കണോമിക് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഇസ് ഇക്കണോമിക് മെഷർമെന്റ് പറഞ്ഞോളൂ വോട്ട് ഇസ് ഇക്കണോമിക് മെഷർമെന്റ് or it is concerned with empirical determination of economic laws endad what is economic laws actually endan economic laws for it reply okay so na chodikka quantity demand ellavarku ariyam law of demand ellarku ariyamo law of demand kettittundo nammala real life nu vare nammal adine face cheyittundu ille kettittundao enda law of demand aare kondu vanne ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് യെസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ആസ് പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ഒരു ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് യെസ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ മൈൻഡിൽ വെക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് തിയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതായത് ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് സംഭവത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്കണോമെട്രിക്കൽ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്കണോമെട്രിക്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് Okay, I'll do one thing. I'm not able to move forward. So I'll just, for the time being, I'll just stop sharing and I, we'll do that again. Okay, one minute. Okay, I'm not able to move this. Okay, next uh, slide. Take the move over here. Yeah. I'm dropping. Okay. Okay, I hope you can see this. Yes, ma'am. Okay, some problem. Okay, it's not moving. Okay, so next is types of data. Types of data, basically, we are having four types of data. Data, what should you know? You know about data? You know about data? Uh, teacher, one, teacher, one thing. Okay, so when you want to go to the next slide, you can click uh, next and previous. Okay. But it's not coming. That's the problem. So some... Mm-hmm. thing is happening here with black box 
mute stop video all those things but uh, uh, i can't uh, move to the next slide that's all uh, no, can you click on the next uh, button on the top no sir it's not i'm not able to ah okay 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 now i am able now i am okay. on the top on the top okay now okay sir thank okay. you sir okay yeah. thank you okay so i hope you can see the screen ellarku kaanalo screen yes ma'am yes, okay so data nu anna endana data nu anathengil it is raw information yana nammal generally endayittu parayunnathu data ennalladu kondu uddheshikkunnathu so in econometrics we are having different types of data for example there are or, or to say that now the basically four types of data yana classify cheyanayittullathu and the first and the foremost thing is time series data endana time series data who remember time series data time series data endayirikkum time series data appo idu thana namukku parayanayittu vachum what remember time series data based on time series very good very good okay it's based on time so if you are collecting if we are collecting certain informations on the basis of time interval for example daily weekly monthly quarterly annually all those things idellam endana time aanu varunathu time nanu nammal avade endu cheynathu importance aayittu kodukkunathu ore variable ore variable anni aayirikkum pakshe endana adina or time in the basis we are just going for the computational problem time series enna parayunathu generally endana or stationary concept aayittana parayunathu adayathu time series la generally avaru uddheshikkunna ipo nammala endu cheyana innatha milk production aanu padikkunathu appo innatha milk production ennu parannittundengil adu stationary aanu naale aayittundengil endu sambhavikkum adu naalatha milk production aayi innatha milk production nu parna adu innatha naalathe nu parna adu naalathe appo period endayi today and tomorrow appo period il endu sambhavichu fluctuations sambhavichu so time series nu parannengil based on certain variable or it adayathu particular variable undavu aa variable la endu sambhavikkunu based on time based on time interval endu sambhavikkunu it changes so is it clear for everyone clear aanu ellarkum yes yes ma'am okay so next is the cross sectional data what is cross sectional data and i can what do you mean by cross sectional data bye bye nammal ivide padichathu endayirunnu time series data ile nammal enganeyanu consider cheynathu single variable different time periods la nammal consider cheyade aano alle aano alle single variable different time time period la aano nammal compute cheyathu time series data ile aane aane appo cross sectional data endayirikkum different time different variables yes very good nere opposite aayittulla situation adayada data on one or more variable collected at same point of time ee or ett point ipo etra mani etra mani ayanu vacha aa samayathu endu cheyunu nammale data collect cheyana cheynathu a fan inde speed etra inde current inde voltage etra yana mala veyunnundo ini vera etra ver orangunnundu angane ore period of time il allengil ippol thanne nammal endu cheyunu different types of karyangale kuriche nammal data collect cheyigiyanengil adineyana nammal endayittu parayunnathu cross sectional data ennu parayunnathu clear for everyone clear for everyone yes ma'am but it faces the problem of heterogeneity endana ee oru term ningal evidiyanu kettittullo heterogeneity evide ningal kettittullo economics background nalla kurchu perengil undavallo economics background okay evide aanu kettilla to kettilla to different different okay idu edengil oru market structure mai kettittundo yes heterogeneous products homogeneous products nokke parandu kettittundo oligopoly ആ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് അതേ സംഭവം തന്നെയാ ഹെട്രോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് ഒന്നും തമ്മിൽ എന്തില്ല ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരേ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് പക്ഷെ എന്താണ് ഒരേ ടൈം പീരീഡ് ആണ് വരുന്നത് So, time series എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒരേ വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറി പോവാനേ പാടില്ല ഒരു വേരിയബിള് ഡിഫറെന്റ് 
ടൈമിൽ ആ ടൈം സീരീസ് എന്നുള്ള ആ ടൈമിൽ കയറി പിടിച്ചാൽ മതി സമയം ഒരുപാട് സമയങ്ങളില്ലേ ഇന്ന് നാളെ മറ്റന്നാൾ അങ്ങനെ ഇല്ലേ അപ്പോൾ ഒരേ വേരിയബിൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറെന്റ് ടൈം പീരീഡ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ബട്ട് 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 സെയിം വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ സോ ഷാൽ ബി മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് So next is, uh, third one third one 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 actually, uh, actually. Third one it is uh, pooled data. Pooled data. 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 pooled 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 What is pooled data? What is pooled data? എന്തായിരിക്കും ഈ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് പൂൾഡ് ഡാറ്റ കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല കുറച്ചുകൂടെ ഉറക്കണെ ഇറ്റ് ഇസ് എം ടോട്ടൽ ഓഫ് ടൈം സീരീസ് ഓക്കെ യെസ് വെരി ഗുഡ് ടൈം സീരീസും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഡാറ്റയുടെയും ഒരു ബ്ലെൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടൈം സീരീസ് എന്തായിരുന്നു ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ എന്തായിരുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ യെസ് അത് വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണോ സെയിം വേരിയബിൾ ആണോ അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എം സി ക്യൂ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്തായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ പൂൾഡ് ഡാറ്റ എന്തായിരുന്നു Next is panel longitudinal or micro panel data. Panel longitudinal or micro panel data. Teacher, teacher. teacher. Okay. Pooled data yes, is in the, pooled data yes, can see now. Teacher. Oh. In time series data, uh, in, um, variables, uh, like, sorry, data different data. Data different data. ഒരു വേരിയബിൾ അല്ലേ വരുന്നത് ടൈം സീരീസ് ഡാറ്റ ആ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇൻഫറൻസ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല പിന്നെ എന്താ മോൾ ഉദ്ദേശിച്ചേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ നമ്മൾ പല ഇത് കളക്ട് ഡേറ്റാസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ഡാറ്റ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ടൈമിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക കളക്ട് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് ഡെയിലി എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി എത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മന്ത്ലി എത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംഭവം തന്നെ പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതിന്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറും ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇവിടെ പൂൾഡ് ഡാറ്റ കിടപ്പുണ്ട് പൂൾഡ് ഡാറ്റ കാണാലോ എല്ലാവർക്കും കാണാലോ So, we'll move on to the fourth one. It is panel, longitudinal or micro panel data. If you want to learn more about this, panel, longitudinal or micro panel data. One question is, we have a question in a statistical assistant. If we have a question, we have a question in the net papers, set in the question papers, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയതായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവം നോക്കിയിരുന്നത് ഒന്ന് നെറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കണം സെറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കണം കെ വിന്റെ പരീക്ഷേന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾക്ക് കെ വിന്റെ പക്ഷെ അധികം നമുക്ക് എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടൂല നെറ്റ് എന്ന് കുറെ നമുക്ക് കിട്ടും ഈ നെറ്റില് നമുക്ക് എക്കണോമെട്രിക്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ മതി അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചാൽ അതേ ക്വസ്റ്റിനെ വരുള്ളൂ ഒരു ചേഞ്ചും അതിൽ വരില്ല പിന്നെ ഈ ന്യൂമറിക്കൽസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മാറാം അല്ലാതെ അതിലും കൂടുതൽ ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയേ വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ തരുന്ന ആ ഒരു പ
അയച്ചു തരും സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ക്ലിയർ ഫോർ എവറി വൺ ക്ലിയർ മൈക്രോ പാനൽ ഡാറ്റ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ദിസ് വൺ എന്താണ് ഈ സാധനം പാനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡൽ ആൻഡ് മൈക്രോ പാനൽ ഡാറ്റ പേര് ചോദിച്ചതാണ് അതായത് പാനൽ ഡാറ്റയുടെ വേറെ പേര് പല കുട്ടികളും പല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നും പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാനൽ തന്നെയാണ് കൂൾഡ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നവരുണ്ട് എബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയും പാനൽ വേറെയാണ് കൂൾഡ് ഡാറ്റ വേറെയാണ് പാനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈക്രോ പാനൽ ഇതാണ് പാനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മൈക്രോ പാനൽ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എന്തായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒരു ക്ലബ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണെന്നേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ച എന്താണ് അത് കൂൾഡ് ഡാറ്റയാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി പലതരത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ട് എന്താണ് പല പല ബിരിയാണികൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫിഷ് ബിരിയാണി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇട്ട് തന്നെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത് അതായത് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഫിഷ് ബിരിയാണി മട്ടൺ ബിരിയാണി അല്ലാതെ നമ്മളെ ചിക്കൻ ബിരിയാണിനെ കയറിയിട്ട് ഫിഷ് ബിരിയാണി എന്ന് വിളിക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ അതേപോലെയാണ് ഇവിടുത്തെ വെർഷൻ വരുന്നത് നമ്മള് പൂൾഡ് ഡാറ്റേനെ കയറി പാനൽ ഡാറ്റ എന്ന് വിളിക്കുമോ ഇല്ല രണ്ടും രണ്ടല്ലേ ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഫിഷ് ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് ഫിഷ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുക നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താണ് എക്കണോമിക്സിൽ ഇങ്ങനെ റിയൽ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് പാനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ അല്ലെ മൈക്രോ പാനൽ ഡാറ്റ ഡിഫറെന്റ് നെയിംസ് ആണ് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എല്ലാവരും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അതേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സർവേ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർവേ സർവേ എപ്പോഴെങ്കിലും സർവേ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർവേ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാം നമ്മളെ വീട്ടില് ആൾക്കാർ വരും നമ്മളെ ചോദ്യം നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കും എന്താണ് എന്താണ് ആഹാരം കഴിച്ചെന്നൊക്കെയാണോ ചോദിക്കുക എന്താ ചോദിക്കുക നമ്മളോട് എന്തായിരിക്കും ചോദിക്കുക പേരെന്താണ് വയസ്സ് എത്രയായി എത്ര ഇൻകം ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ യെസ് അപ്പം ആ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് പാനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പാനൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ സെൻസസ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് നമ്മൾ എടുത്ത് വന്നു നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള യോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ യോഗം ഉണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും അവർ നമ്മളെടുത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അല്ലേ നമ്മളെടുത്ത് തന്നെയല്ലേ അവർ വരുന്നത് സെയിം ഡാറ്റ തന്നെയല്ലേ അവർ കളക്ട് ചെയ്തോണ്ടും പോണേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വരാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടി കാണാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം കിട്ടി കാണാം അങ്ങനെയുള്ള സ്മോൾ സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാം ഓക്കെ സോ എന്താണ് സെയിം യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫാമിലി ആവാം ഒരു ഫേം ആകാം ഇതേ സംഭവത്തെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു ഗ്യാപ് പീരീഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻ ഇയർ അല്ലെ ട്വന്റി ഇയർ ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബേസിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് പാനൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പാനൽ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ഫോർ എവറി വൺ 